ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾವಿವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏಟೀನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಯುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಯುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಆ ಸೈಕಲನ್ನು ದಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸೈಕಲನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ತಳಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ ಮೂರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬೈಸಿಕಲ್ ಹೌದು ಬೈಕನ್ನ ತರ ಬೈಸಿಕಲ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಆಟ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಶಾಪಿನ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಎರ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದನ್ನ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಓಕೆನಾ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊಡು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ವಾ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದೆ ನಾನು ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀವೆಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ರಿಸೀವ
ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನರೇಶನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ ತನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಾಟ್ಲಿ ತಗೊಳತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಾಟ್ಲಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏಟೀನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಜನರೇಟ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ
ಏನು ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಸು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ರೇಟು ಸೊ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಏ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಿಮಿಷನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಂಟು ಐದು ಪೈಸೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಐವತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬೋಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೋಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂರಿಂಗ್ ಮೂರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಹಡಗನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥರನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೆಡ್ ಥರನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ನದಿ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಸೊ ಮೂರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಆದ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಸಮುದ್ರದ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಿಪ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೋಟ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ತಂದೆ ಆದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೂರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬೋಟಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೋಟಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ರೇಟನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೂರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂನ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೂರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಮೂರಿಂಗ
the on the uh, for the mooring facility that is 1900 hege nijavaglu 2000 rupay service ge ide yavudakke mooring service ge sorry mooring facility ge ide minus 100 minus 100 andre eno na will discount an en kandu idivi adu so eshtu agutte 1900 so illi prathi varsha naavu athwa prathi ondu transaction nigu naavu ee tara naavu en madabodu ondu trans ondu revenue na ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ನ ಈ ತರ ತೋರಿಸಬಹುದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಎನ್ ಆರ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಟ್ ರಿಲೇಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಪಲ್ಪ್ ಓಕೆನಾ ಯಾವುದಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಮಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪೇಪರನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಪರನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮರ ತಂದು ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಲ್ಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಮರನ ಕೆಮಿಕಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ ಆರ್ ವಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ರಫ್ ತಿಕ್ ಪೇಪರ್ ರಫ್ ತಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಬಂತು ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎನಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೇನು ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಸೇಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅದರ ಕಾಸ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಸೇಲ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆಯಿತು ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಒಂದೊಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಪೇಪರ್ಗಳು ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್
वन लाख फिफ्टी थाउजेंड है क्या सी द डिफरेंस टू लाख एंड थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड दैट इज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड वुड बी रेकग्नाइज इन द बुक्स फॉर द इयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट थ्री टू थौसेंड एटीन नहीं हद्दे तारीख ऐन बिल रेज मीरा अदे दिन नहीं रेकग्निशन आगे याद रेवन्यू रेकग्निशन आगे अंत तोर्स के तौंद बुक्स आफ् अकौंटेल तनक थर्टी थ्री टू थौसेंड एटीन तनक बुक्स आफ् सारी इयर एंड अदूंता हेल्ता ओके थैंक यू